ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഓഫ് വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു പ്രയോജനകരമായ ഒരു ക്ലീനിങ് ടിപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലീനിങ് സെക്ഷൻ ഇതൊരു മോട്ടിവേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക നമുക്ക് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും അത് കാണുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹവും അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഈ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഈ മിക്സിയെ നമുക്ക് പുതുപുത്തനാക്കിയെടുക്കുക അതെങ്ങനെയാണെന്നും എത്ര ഈസിയായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം എല്ലാ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക അപ്പം ഞാൻ മിക്സി മൊത്തത്തിലും കാണിക്കുകയാണ് കുറേ നാളായിട്ട് എടുക്കാതെ വെച്ചിരുന്ന ഒരു മിക്സിയാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുത്തപ്പോഴൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ് വീഡിയോയും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വീഡിയോ എനിക്ക് കാണിക്കാനും പറ്റും മിക്സി ക്ലീൻ ആക്കാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും പൊടിയും അഴുക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു തകരാറ് പറ്റി മാറ്റി വെച്ചതാണ് പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിലിരിക്കുന്ന അഴുക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ കറികളൊക്കെ വീണിട്ട് അത് ഉണങ്ങി പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണ് ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത്രയും അഴുക്കായിട്ടുള്ള മിക്സിയൊന്നും കാണത്തില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറികളൊക്കെ വീണ് മിക്സി എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചീത്തയാവുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇതേപോലെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സോഡാപ്പൊടിയൊക്കെ സോഡാപ്പൊടിയും വിനേഗറും ചേർത്താണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും നല്ലൊരു ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റ് വേറെ ഇല്ല അടുക്കളയിൽ എന്ത് ഉപയോഗത്തിനും മറ്റു ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുമാണ് വളരെ വൃത്തിയാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ധാരാളം അഴുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സോഡാപ്പൊടിയും വിനഗിരിയും എടുത്തത് അത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല സാധാരണ ചെറിയ രീതിയിൽ മിക്സി ഒന്ന് തുടയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ അതൊരു രണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ലൈനിയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ ഒരു തുണിയെ തൊട്ടൊന്ന് തുടച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കുതിരണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ കൂട്ടിയൊന്ന് ഒഴിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് ലൈന് നീട്ടി ഒന്ന് എടുത്തേക്കുവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മിക്സി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സി ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ ഇത്രയും അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സി ആയാൽ പോലും നമുക്ക് എത്രമാത്രം വൃത്തിയാക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഒരു പഴകിയ സ്ക്രബറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്താലും മതി അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് സ്പോഞ്ചിയെ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രബറെ തൊട്ട് മിക്സിയുടെ പുറത്തൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് അല്ലാതെ തൊട്ടൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി ഒരു നനവ് ആ നനവ് മിക്സി മുഴുവനും മിക്സിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ നനവ് പെരട്ടണം നനവ് പെരട്ടി അങ്ങനെ നനവ് മൊത്തത്തിൽ നനവ് വന്നാലേ അതിലിരിക്കുന്ന അഴുക്കെല്ലാം കുതിർന്ന് അത് ഇളകി പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം അത് പതുക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഡിസൈൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടി കയറി കറുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്കതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല വെള്ള കളറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം ഈ ലൈനി ഒന്ന് തേച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിപ്പിച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത അത്രയും എളുപ്പമാണ് ഞാൻ പിന്നെ അന്നേരം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുക്കുകയായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് തേച്ച് എല്ലായിടവും ഒന്ന് ആക്കി വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കേബിളും പൊടി പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് ആ കേബിളേലും ആ ലൈനി തന്നെ ഒന്ന് തേച്ച് ഒന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കണം ആ കേബിളും അതിന് അത് അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ അകത്തും കറിയൊക്കെ വീണ ഭാഗത്തും ഒക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈനിയുടെ അംശം പുരട്ടി വയ്ക്കണം ഇപ്പം എല്ലായിടമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ആ അകത്തൂടെ ഞാൻ സ്വല്പം ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇച്ചിരി പൊടിയായിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഒരൽപ്പം ഒരു തുള്ളി അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് വട്ടം വട്ടത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ലൈന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്പ സമയം അതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്ന് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകാൻ അത്രയും കൂടെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് തുടച്ച് ഞെ
ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മിക്സ് ചെയ്യല് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പൊടി പിടിക്കുകയോ അഴുക്ക് പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല നമുക്കത് തുടയ്ക്കുക അങ്ങനെ പണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ മിക്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല ഈ ലൈനിയൊക്കെ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീൻ തന്നെ ചെയ്യണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ആ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സിയൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷം പഴകിയതാണ് പക്ഷേ യാതൊരു കണ്ടാലൊന്നും പറയത്തില്ല ഇതല്ല വേറെ ഒരെണ്ണോട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോയുടെ അവസാനം അതൊന്നും കണ്ടാൽ പഴകിയ മിക്സി ആകുന്ന പോലും നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല അപ്പം ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആവശ്യം വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്രയും ലൈനിയൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ തുണിയൊന്ന് വെച്ച് തുടയ്ക്കത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തുടച്ചാൽ മാത്രം മതി നല്ല നീറ്റാവും ഇനി ആ മിക്സിയിൽ ആ ഒരു ഡിസൈനുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ അവിടെ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോകാനാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ആ ബ്രഷ് വെച്ചൊന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്താൽ ആ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വൃത്തിയാവും നമ്മളതിന് വേണ്ടി പിന്നെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട അതിൻ്റെ ആ ആ ബ്രസിലുകൾ കൊണ്ട് നല്ല എളുപ്പത്തിന് തന്നെ അതങ്ങ് ക്ലീൻ ആവും ആ വിടവിലൊക്കെ പൊടി കയറിയിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ബ്രഷ് അകത്തോട്ട് ചെന്ന് അതിനെ അങ്ങ് വൃത്തിയാക്കിക്കോളും നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ ക്ലീനിങ്ങിന് വളരെ സഹായകമാണ് നന്നായിട്ട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല പൊടിയുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇളകി വരുന്നത് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കാതെ ആ ഒരു ഈർപ്പത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ച് ഒരച്ചാൽ മതി എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വൃത്തിയാകും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അവിടെ നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടിയുടെ ഒരു അംശം ഇരുന്നത് തൊട്ടാണ് തുടയ്ക്കുന്നത് ആ മിക്സിയിൽ അത്ര അഴുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല അത്രയും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഏകദേശമൊക്കെ എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സ്ക്രബർ കൂടെ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതി ആ സ്ക്രബർ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വെള്ളം ഒന്ന് വരട്ടി നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാ അഴുക്കും പോരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നോക്ക് നല്ല പുത്തൻ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് നമ്മളതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കതിൻ്റെ ആ കുഴിഭാഗം വൃത്തിയാക്കാൻ ആ സ്ക്രബർ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടൊരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് പപ്പടം കുത്തി കമ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വട്ടം കറക്കി അതിനെ ഇനി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മിക്സി നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടയ്ക്കണം വീണ്ടും കുറച്ച് അഴുക്ക് അവിടെ തോന്നിച്ചു ഞാൻ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്കൊരു സന്തോഷം വരാത്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ നല്ല നല്ല പുത്തൻ പോലെ തന്നെ ആകും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ കഴുകിയ ലോഷനൊക്കെ അതിലുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളമൊക്കെ അല്ല ലൈനിയൊക്കെ അത് ഒന്ന് തുടച്ച് കളയണം തുണി നനച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ സോഡാപ്പൊടിയുടെയും വിനാഗിരി വിനാഗിരിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു നനവ് ഇരിക്കുന്ന തൂത്തുകൾ ഒരു തെറ്റൽ പോലെ കാണും ഒരു സോപ്പിൻ്റെ അംശം പോലെ തോന്നിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് തുടച്ചങ്ങെടുക്കുക വെള്ളം ഒന്നും ഒരിക്കലും മിക്സിയുടെ മേളിലോട്ട് ഒഴിക്കരുത് ഇത്രയും ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി ആ തുണി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ തുടച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല വൃത്തിയായി നിങ്ങൾക്ക് മിക്സി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ വശങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മിക്സി എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ഒരു തവണ ഒന്ന് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയാകും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം ആ കേബിളും ഞാൻ വീണ്ടും അത് ആ കേബിളിലൊക്കെ അല്പം ഒരു കളറുണ്ട് അതിനൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ് ബ്രഷ് വെച്ചൊന്ന് അവിടെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയതാണ് വീണ്ടും ആ കേബിൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തുടച്ചു ഇനി അതുകൂടെ നനഞ്
നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാതെ നല്ല പുതിയ മിക്സി പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയും കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ വശമൊക്കെ ഞാൻ അന്നേരം കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നല്ലോ എത്രയോ പൊടിയിരുന്നു ആ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കുക ആ ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മളത് ബ്രഷ് വെച്ച് കഴിയിട്ടാണ് അത്രയും വൃത്തി വന്നത് അതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ആ വശങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ച് വരികയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഒരു പഴയ മിക്സി അത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സിയാണ് അത് കാണുമ്പോഴും അറിയാമല്ലോ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് അതും ഇതുപോലെ അതൊക്കെ മാസങ്ങളായ തോടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു തവണ നമ്മൾ ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്ത മിക്സി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നല്ല കളറിൽ തന്നെ കിച്ചണിലിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക അറിയാവുന്നവർ ക്ഷമിക്കുക അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലുള്ള ക്ലീനിങ് ഐഡിയാസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്